Tous les dimanches, je venais ici manger mon McDo. Imaginez que le plus grand centre commercial dans lequel vous aviez l'habitude d'aller fermait ses portes du jour au lendemain et sans aucune raison. Ça a l'air vraiment immense. Bonjour, viens voir. Pire que ça, imaginez que les commerçants eux aussi n'avaient pas du tout été mis au courant et que personne n'avait pu vider sa boutique avant la fermeture. On n'a rien pu faire, ils ont fermé les portes et on n'a jamais pu récupérer notre stock. T'avais tout, c'était impressionnant. Tu rentrais dans les bijouteries, t'avais encore des chaînes en argent et tout, c'était ah ouais, impressionnant. Ah ouais, tu on est dans le plus grand centre commercial d'Europe abandonné. C'est plein de petites boutiques. Comme ça, chaque vitrine, c'est une boutique différente. Regardez, vous connaissez ce, ce magasin, parfois. Ben voilà, il y en avait un dans ce centre commercial. Mais aujourd'hui, il est complètement vide. Au moment de la fermeture définitive de l'établissement, plus d'une vingtaine de boutiques étaient encore pleines. Des bijoux, des montres, des jeux vidéo. On avait trouvé des iPhone 4 sous blister et tout, c'était incroyable. Tous ces objets de valeur ont bien évidemment été volés, mais vous allez voir que nous allons quand même faire des découvertes très surprenantes. On a trouvé une Ferrari abandonnée, non mais regardez-moi ça <rire> Bon, une Ferrari abandonnée pour enfants, mais quand même Elle est trop chou <rire> J'adore immense promo il y avait des promos là bas tout à 2,90 euros ouais. la caisse c'est rare d'en voir une intacte comme ça ici on a la machine pour la carte bleue il y a encore le papier dedans ah, ça c'était une, une confiserie ouais oh, il y a un chat il y a un chat mort malheureusement ah oh, c'est dingue ah non, il reste pas. Il reste pas de bonbons malheureusement. Tout a été vidé ou, ou volé quoi. Pour un peu vous expliquer, il y a plus de 80 boutiques, il y a des restaurants, McDo, cinéma, bowling, enfin bref. Je pense que la vidéo va être un petit peu longue. J'espère qu'on va pas faire sonner d'alarme. On ne sait pas si c'est sécurisé. Ici si c'était euh, une bijouterie. Et il y avait tous les bijoux, c'était encore les écrans là-bas. Mais non Ils l'ont abandonné avec les bijoux Celle-là, elle avait tout. Il y avait euh, les chaînes en or, les chaînes en or, elles étaient là. C'est pas possible. Oh. Toutes les chaînes en or, elles étaient exposées là. Et ça, ça a fait scandale quand ils, ont, quand ils ont ouvert le centre commercial, justement. Parce qu'ils ont fait plus d'un million de pertes, justement, mais, de vol. Mais tu m'étonnes. Parce qu'il y avait de, de l'or, il, il y avait tout. Et oui, oui, il y, y a encore les trucs là. Ouais, ouais. C'est sur ces petits supports là qui présentaient les, les bijoux dans les vitrines. Et comme le disait Hugo avant, là il y avait encore bah, tous les bijoux, bien sûr, vous en doutez, ça a tout été volé. Mais c'est quand même encore sympa. Hein. On voit encore à quoi, à quoi ça ressemblait un peu avant. Et dans chaque tiroir, il devait y avoir les bijoux présentés dans les vitrines. Oh, regardez, il y a une caméra là-haut. Elle date d'avant, mais elle fait flipper un peu. Il y a un énorme coffre-fort derrière. Je suis sûre qu'on peut encore trouver des bijoux. En tout cas, avant, hein, il y avait encore tout, je vous le rappelle. Un scandale pour les plus de 80 boutiques qui fermeront d'un jour à l'autre sans aucune raison. Mais alors que s'est-il passé et comment le centre a pu empêcher les commerçants de récupérer leurs stocks et marchandises de valeur Cette ambiance qu'il y a. Et surtout, comment est-il possible que suite à cela, plusieurs millions d'euros de marchandises aient été volés Bon, du coup, pour vous expliquer, en fait, ça a fermé pendant Noël. Du coup, il y a encore toutes les décos, c'est pour ça que vous allez voir euh, assez souvent. Il y a une belle caméra là-haut. Assez souvent, euh, les décorations de Noël, voilà, des sapins, des guirlandes. Les gens sont partis, on les sent tout. Et même, du coup, comme tu disais, Hugo, les habitants, ils n'étaient même pas euh, au courant que ça allait fermer. Quoi. Du jour au lendemain. Euh... Mango C'est ouf de se dire que bah, avant, il y avait tout, quoi. Regardez, on est dans un magasin pour enfants. Il y a des petites voitures. Fiat 500. <rire> on a plein de, de grosses peluches qui pourraient faire le bonheur de pas mal d'enfants, je pense. Oh, regardez les vieilles poupées. Les poupées en porcelaine, j'ai l'impression. Ouais, carrément en porcelaine même. C'est plein de sucettes encore emballées. On a beaucoup de, de poupées, de bébés. Enfin, encore en porcelaine. Hein. Ouais. C'est fou. Regardez, on a un, un magasin d'appareils photo, de téléphone, je sais pas trop. C'est wow. C'est quoi ici, du coup C'est encore euh, comme en bas, le truc des photos. Ah d'accord, ils vendaient pas des caméras. Euh, si, t'avais deux, trois objectifs. C'est ce que rien, Samsung caméra, il y a écrit. Bah si, regarde, t'as un appareil photo qui est dans, dans la bannage encore, j'ai l'impression. Ah euh, ouais 
C'est juste la boîte. Oh non. Ouais, dommage. <rire> le faux espoir. Ça aurait pu. Ça aurait été beau. Ah ouais. Ah ouais c'est l'étui en fait. Ouais. C'est un objectif, tu crois Ah ouais, ouais, ouais. On ouais, croit. carrément. Ah punaise. Les gens n'ont jamais pu venir récupérer leurs leur photos. Il y a plein de photos de famille, des photos de mariage. C'est tellement triste. Et, et, et tu l'expliques comment le fait qu'ils aient rien récupéré certains, euh, certains magasins Ils n'ont pas eu le temps. Ah, ils n'ont pas eu le temps Ils ont fermé les portes d'entrée principales à tout le monde. C'est une blague ou pas Ah non, c'est pas une blague. Ils ont, ils, ont fait, ils ont pas laissé les gens rentrer chercher leur truc. Et oui, oui, ce que je suis en train de regarder, je suis en train de marcher sur des photos de mariage, des photos de bébés. Quelle tristesse. Je pense qu'on a déjà vu pas mal de choses en bas. On va monter d'un étage. En bas, c'était plus des boutiques assez luxueuses. C'est dur d'imaginer qu'il y a à peine dix ans, des milliers de personnes passaient chaque jour dans ce centre commercial. Et aujourd'hui, les boutiques sont vides, les lumières éteintes, et le seul bruit que l'on entend, ce sont les pigeons coincés à l'intérieur, essayant de survivre. Oh, mon dieu, le squelette d'un pigeon, ça me dégoûte. Oh, regardez, c'est trop stylé. C'était immense, hein Il y a quatre étages. Et les ascenseurs, comme ils montent super haut. C'est incroyable en tout cas de, de se retrouver dans un tel établissement. Je sais pas combien, combien de mètres carrés fait ce centre commercial, mais en tout cas, ça a l'air vraiment immense. Toutes ces boutiques. En 1994, l'année de son ouverture, le centre commercial comptait près de 180 boutiques. Mais au fil du temps, certaines fermeront car les loyers étaient devenus beaucoup trop chers. Il y avait énormément de boutiques qui étaient à vendre. Parce que j'explique le loyer, juste pour un petit truc comme ça, il était de 800 euros. Et du coup, juste avant que ça ferme, en fait, il y avait déjà plus de la moitié des boutiques qui étaient, euh, qui étaient fermées, qui étaient à vendre, bah, comme celle-ci, du coup. En 2013, quelques mois avant la fermeture définitive, l'établissement ne comptait plus que 20 boutiques ouvertes. C'est gars. C'est les jeux vidéo, ça, là ouais, c'est ici qu'on a trouvé les iPhone 4. Euh, Sérieux Et les, les consoles, c'était plein. Et du coup, ils ont été piqués, quoi, forcément, vrai. Ouais. Oh. Et ouais, il y, des, il y a des colis et tout, de partout. Tu m'étonnes. Ouais, tiens, des trucs sous blister, encore. C'est sous blister ah Ouais, ouais, regarde. Il y a encore plastique dessus. Ah, oh, c'est trop cool, ici. Ah oui, là, c'était les présentoirs pour les, euh, les lunettes, en fait. Oui, c'est ça, mais c'est un petit, hein. Là, il y a de l'argent encore. Ouais. Là, il y a vraiment beaucoup d'argent. Parce que ces machines, là... Oh là là Ah oui, en fait, tu t'asseyais là et, tu... et puis réglais ta vue, en fait. Elle est ouf, cette, cette pièce. T'as vu, là, t'as les produits. On dirait du produit pour lentilles, tu sais. Je sais pas ce que c'est. Ah bah oui, regarde, là, il y a des lentilles. C'était incroyable. Je... La première fois que je suis venu, il n'y avait pas le bordel. Tu vois, tout ouvrir les tiroirs. Et il y avait tout. T'avais tous mes trucs. Ah, c'est des ah, C'est pour mettre les lentilles, ouais. Ouais, c'est des lentilles. Elles sont dedans Ah oui c'est des toutes petites là. Mais là, elles sont dures, c'est normalement c'est tout. Mais là, tu te pousses ça sur l'œil, ça fait mal. Hein. Ah ouais, il devait y avoir tout plein de paires de lunettes. Oh, mais ça devait être trop beau. Là, on a une boîte de lunettes Gucci. Mais bien sûr, il n'y a plus rien dedans, mais vous vous rendez compte, c'est. C'est du luxe là, c'est du luxe. Une branche de lunettes Saint Laurent. Ah, ah oui, déjà ça. Voilà, là, on est sur. Déjà des trucs. Oh, c'est bon, c'est pas été. Oh, mais attendez, je crois que c'est. Des verres pour les lunettes Ah non, je sais pas, c'est ça. Est-ce que vous savez ce que c'est Putain, c'est un verre. Et toutes ces petites pochettes sont remplies. Tout ça, c'est rempli. Oh. oh Cette boutique est vraiment belle. Ils devaient vendre des montres. Ouais, regardez, il y a plein de catalogues. Juste là. De montres. C'est quoi ça Made in Suisse, Swatch. Ça brille dans tous les sens. <rire> wow. Comme nous l'a dit tout à l'heure Hugo, en fait, avant, il y avait vraiment tout. C'est vrai que là, il y avait toutes les montres, elles ont toutes été volées. Regardez, il y a encore des mannequins. Ah, ça me donne bien envie d'acheter cette veste. Par contre, la tête, euh, non. <rire> tu voulais me faire peur, bah non. <rire> ça va marcher. Ah, mais d'accord, t'es. <rire> ah, non. Je vais me faire un prank. Puis tout à l'heure, je vois une lumière là-bas au fond, mais en fait, c'est moi. J'ai très peur. Souvent, on me demande comment tu fais, t'as pas peur et tout. Si, si, j'ai très peur. 
mais j'aime bien. C'est bizarre, il y a un, un vrai bruit d'électricité ici. C'est assez flippant. Là, il y a un vrai bruit d'électricité. Vous entendez ou pas Mon dieu, c'est que des ordinateurs. J'ai pas envie d'entrer, j'ai peur qu'il y ait un détecteur de mouvement ou je ne sais pas. Oh, ils l'ont démonté. Ouais. C'est vrai que ça a été totalement pillé. Depuis combien de temps c'est abandonné 2013-2014. Ouais. 2013-2014, ok. Ah, ça commence à dater, quoi. Tu m'étonnes qu'entre temps, tout a été piqué, tout a été récupéré. Et encore, je trouve qu'il reste encore beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Vous vous en doutez, l'exploration a duré plusieurs heures. Et à chaque fois que nous nous avancions dans ces grands couloirs, nous tombions sur des boutiques presque intactes et dans lesquelles il restait encore beaucoup de matériel. Qu'est-ce que c'est ça Regardez juste ici, on a un, un rayon bourgeois. On devait être là dans un, un magasin de produits de beauté. Ah non, regardez, il y a encore un, des, des tests, vous savez, pour les... Bah là, je pense c'est un fer à paupières. Hein. Je sais pas trop. Il y a les prix. Et ici, il devait y avoir des parfums, du coup, regardez. Hugo Boss. Sympa, Kevin Klein. Ouais, là, on est vraiment dans un magasin de parfums et de maquillage. Il y a plein de produits de beauté, il devait y avoir aussi ah ouais, regardez il y a plein de shampoings de... et regardez ça là, c'est des échantillons il y en a de partout, il y en a des cartons remplis, tout ça c'est des petits échantillons de lait pour le corps, ah et ça c'est la carte de fidélité on a encore plein de grands couloirs ici, à chaque fois avec des boutiques complètement vides il y en a, comme je dis il y en a beaucoup qui étaient déjà fermés avant euh, la fermeture définitive du, du centre commercial, comme bah, toutes celles-ci en fait. Toutes celles où il y a des papiers comme ça, c'était déjà fermé depuis un moment. Oh, très stylé Du coup, il y avait un côté femme et un côté homme ou pas spécialement Je sais pas, c'est la question qu'on se posait en fait. Alors, toujours est-il que ça, ça c'est la salle d'attente et du coup, les bureaux, l'accueil. Et puis les, euh, les sièges pour se faire coiffer. Hein. Ça, c'est un sèche-cheveux. C'est un sèche-cheveux Ouais, ouais. Mais c'est vieux quand même. Le, le matériel est plutôt vieux. Hein. Est... Ouais, je pense que ça date des années 80, le matos. Hein. Bah parce que moi, ouais. je vais au coiffeur, j'ai pas ce genre de matos. Ouais, quoi, je veux dire. Hein. Oui, c'est clair, c'est vieillot. Là, c'était pas vraiment un salon de coiffure, c'était vraiment un salon d'esthétisme. Je pense. Hein. Ah, ça ressemble aussi à un salon de coiffure. Oh, regardez, il y a les, les vasques pour se, se faire laver les cheveux. Ici, c'était le coiffeur pour les femmes. Vous voyez, il y a des... Euh... On a beaucoup de posters avec des femmes et puis euh, on pouvait se faire des couleurs et tout. Et de l'autre côté, c'est un petit peu plus petit. Je pense que du coup, c'était pour, euh, pour les hommes. Il y avait un coiffeur femme et un coiffeur homme. Je pense que c'était euh, séparé. Souvent, on s'est séparé d'ailleurs dans les, dans les coiffeurs. Vous avez une partie homme et une partie femme. Et juste là, je pense que c'est l'accueil. Hein. Alors là, pour le coup, c'est vraiment complet. quoi. Ils ont tout laissé. Et ça, regarde, toi qui te fais faire les ongles, c'est pas une lampe pas ronde, ça J'ai jamais non, fait mais ça, on... ouais, mais j'ai jamais... Je sais pas, c'est la question que je me posais, tu vois, tu sais, ah, regarde ça, là, à tous les coups. Je peux pas te dire, je sais pas du tout. J'en suis sûr, parce que manicure. Regardez, là, il y, a... y a de la laque juste ici. Et là, on a encore les, euh, les échantillons euh, de cheveux. Vous avez encore les, les gants avec euh, les tubes de, de couleurs. C'est un tablier que les coiffeurs portent quand ils font des, des couleurs pour pas s'en mettre de partout, parce que ça tâche. Ok, j'avais raison. Ici, c'est pour les hommes masculinos. Et en face, juste là, c'est pour les femmes. Il y a quoi là-bas, tu dis Là, c'est la partie sauna, musculation. Ah, mais il y a un sauna Ouais, ouais. Tu vois, tu vas halluciner. Oh, c'est une cabine UV. C'est génial, hein. C'est dingue, franchement, qu'ils qu aient tout laissé comme ça. Elle est complète, hein est Ah oui, oui. Ah bah oui, ça fonctionne, oui, j'imagine. Ah, ça manque Moi ouais, voilà, on va rester là un moment les amis. T'as fait toutes les machines, Joe Ouais. Et du coup, tes impressions de faire ça dans un, dans un lieu abandonné Eh ben, je me sens encore plus forte. <rire> Sérieux Ouais. <rire> à, à tous les coups, il y a quelqu'un là, non encore Il y a quelqu'un Tu dis comment en portugais ça 
Bon, quoi, je ne saurais pas le dire. T'as un regard, là. Tu, tu lui dis hard guy. Ah, regarde. Ah, ah, <rire> ouais. Il s'agirait du plus grand centre commercial abandonné d'Europe. Inauguré le 19 novembre 1994, ce jour-là, personne ne se doutait que dans moins de 20 ans, il finirait dans cet état. Toute cette décoration de, de Noël, ces couloirs vides. Attends, j'avais pas vu. Il y en a plein là, en fait. Tout... Oh là là, tout ce qu'il y a. Non dans les années 90, il était l'un des plus grands du Portugal, avec 4 étages, un bowling, 180 magasins, un supermarché, 3 salles de cinéma, dont le premier IMAX du pays avec plus de 300 places. Il est, il est derrière là, mais je ne veux même pas aller voir parce que je sais qu'il a été complètement défoncé. On ne voit même plus que c'est un bowling en fait. À cette époque, le centre commercial était rempli de familles, d'hommes d'affaires à l'heure du déjeuner et certaines boutiques avaient des files d'attente interminables. Il était clairement à la mode et ce fut le cas pendant un moment jusqu'au début des années 2000. Le début du déclin a eu lieu lorsqu'ils ont retiré le supermarché du centre, ce qui ramenait beaucoup de monde au centre commercial. Plus tard, ils ont mis fin au cinéma, puis est arrivée la crise mondiale de 2002 et à ce moment-là, de nombreux magasins ont fermé. J'entre pas dans tous les magasins, toutes les boutiques, parce que c'est un peu toujours pareil. Et puis il y en a vraiment beaucoup, je vous dis, il y en a quasi une centaine. Si au début tout le monde le visitait, il a petit à petit perdu de sa popularité. Puis le manque de richesse de la population, plus le loyer de plus en plus élevé, les a menés au déclin. Et à la fin, bah, ils n'arrivaient plus à tenir les charges, il n'y avait, avait plus de ménage, c'était devenu en salubre presque. D'accord, ok, c'est triste. Ils en ont eu marre et ils ont, ils ont fermé. Le 31 octobre 2013, alors qu'il ne restait plus que 23 magasins en activité, dont le McDo, le propriétaire du centre décidera de ne pas ouvrir ses portes. L'endroit était devenu sale, certaines allées n'étaient même plus éclairées. Franchement, ça ne valait plus le coup de continuer comme ça. On monte tout en haut, enfin à la lumière du soleil. Oh, oh ça m'éblouit. Ah oh, ouais ça doit bien faire deux heures ou trois heures qu'on est là. J'ai du mal à, à évaluer le temps tellement c'est immense. Il y a de la fiente de pigeons de partout là. Ah ouais. Là on est sur la partie tout en haut. C'est une zone où il n'y avait que des restaurants. Oh là là, ce truc de fou. Oh, c'est génial. Un premier restaurant, le poète. C'est un bar. Avec une vue sur les toits, euh, les toits de la ville, c'est sympa. Voilà, t'as carrément un, un restaurant encore plein. Mais ça. Oh, c'est dingue. Ah, mais c'est des cadavres de pigeons, en fait, là. J'avais pas fait attention, sur moi. C'est dingue. Distributeur de boissons, là-bas, t'as un téléphone encore. On va passer derrière les cuisines. Oh, tu oh, souris. Oh. Oh, ça me dégoûte. Il y a plein de pigeons morts. Les pauvres, ils sont restés bloqués dans le centre commercial et ah, oh, ça me dégoûte. Je, je me casse. Regardez-moi ça. Oh. Ça me dégoûte. C'est que ce que vous voyez par terre, c'est vraiment que de la merde de pigeons. Je pense que c'est un restaurant euh, asiatique. Vous aviez une salle avec toutes les tables comme ça, là c'est un petit peu surélevé. Et le bar, les cuisines derrière. Là vous aviez vraiment une vue sur, sur la ville. Hein. Petite pinte de bière remplie de merde. Oh le pigeon, il est venu, il s'est posé sur la... Sérieusement Oh, ça pue, c'est horrible. Ça sent le, bah, la merde de pigeon et le pigeon mort. Là on a le, le menu. Ouais, vous voyez, c'était un... Un resto asiatique. C'était pas un buffet à volonté. Oh. Vous pouvez voir les, les prix. Ouais. Ce qui est dingue, c'est que dans certains restaurants, il restait encore de la nourriture, des boissons qui n'avaient jamais été ouvertes. Je vous assure que vous avez de la chance de ne pas sentir l'odeur qu'il y avait à certains endroits. Regardez cette cuisine, comme elle est répugnante. C'est écrit en japonais ou je ne sais quoi. Je ne sais pas ce que c'est cette, cette langue. Et regardez cela, c'était un passe-plat. C'est ici que les cuisiniers passaient des plats pour que les serveurs aillent, aillent servir les clients. Vous avez de la chance de ne pas y être et de ne pas sentir les odeurs qu'on sent. 
Je sais qu'il y avait un McDo où j'aimerais bien le trouver. Un McDo abandonné, c'est mon rêve. Petit snack bar. Vous imaginez, la grille, elle se referme sur moi. Ah oui. Il devait y avoir de, des gâteaux, des sandwichs juste ici. On a encore une bouteille de 7-Up là. Juste ici, on a un espèce de petit bar. Pareil, hein, il devait faire, je pense, des, des sandwichs ou des choses comme ça. Qui était sûrement juste là. Je crois, les amis, que je suis au McDo. <rire> c'est sûr, même. C'est sûr qu'on est dans le McDo abandonné. Il n'y a plus rien. C'est complètement vide. Mais bon, on reconnaît bien les, les caisses juste ici. En haut, il devait y avoir les, les menus d'affichés. Mais il n'y a plus rien. Ça se trouve, il avait fermé, euh, encore une fois, avant que le centre commercial ferme. Il oh y a des pigeons qui volent. Il y a des rats dans les, les faux plafonds. <rire> S'il y a un rat qui me tombe dessus. J'ai pas peur des rats. Je vais pas faire des souris, je vais pas faire... Mais... Non merci quoi, quand même. Oh Si c'est bon, je suis sûre que c'est un McDo. <rire> Regardez C'est le M, McDonald's, yeah Bon bah voilà, on est sûr à 100% que c'est un McDo. Là c'est génial, j'adore. Je, je suis trop contente, je suis dans un McDo abandonné. Par contre, le rail va juste arrêter. Ça me fait de la peine en vrai. Bon, maintenant je vous épargne un peu la manière dont on est sorti d'ici parce que franchement c'était pas vraiment beau à voir. Mon sac, mon sac, vas-y, pas. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo que j'ai d'ailleurs tournée en janvier 2022, donc ça date un petit peu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me lâcher un petit like parce que vous le savez, c'est gratuit, ça prend quelques secondes et moi, je vous assure que ça me refait ma journée. J'essaye de vous répondre un max dans les commentaires, donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Et puis moi, je vous dis à dans deux semaines, 18h pour une nouvelle vidéo parce que oui, il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine. Je suis vraiment désolée. À très bientôt. Ciao